means a lot to not just the players but the staff, the fans. It's a game that we are looking forward to and we want to show the fans um, how good we have been recently. So with the form that we're in now, we, um, we're all confident for the for the game this weekend and we want to put, up a, sh put a, a show for the fans. So I can't wait. Büyük bir derbi maçı oynayacağız. Sadece biz oyuncular için değil, kulüp çalışanları ve taraftarlar için de gerçekten çok önemli bir maç, çok büyük bir maç, çok anlam ifade eden bir maç. Gerçekten bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza son dönemde olduğu gibi ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Şu an yakalamış olduğumuz formla özgüvenimiz gerçekten yerinde. Herkes çok iyi çalışıyor. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Kenan Bey biraz yüksek ses alayım sorayım. Derbi için sorular muhtemelen kendisine gelecektir ama benim merak ettiğim. E, o sayının sabit pozisyonu. E, kendisi bir bilgisayar oyununda da e, sabeke koyduğunu gördük. Pozisyonunu benimsemeye başlamış. Acaba bundan sonraki kariyerinde sürekli sabek oynasam ve bu, e, bu e, nedenle kariyeri çok iyi bir yolda ilerlese ömür boyunca sabek olarak oynamayı kabul edilir mi? Yani artık bundan sonra kariyerinde bu şekilde devam edilir mi? So I'm sure you will have some questions about the derby match, but I would like to ask you a question about your position because recently you play as a right fullback and we have seen that you, in a computer game, you also put yourself as a right fullback. So if you be very successful in this position in your career, would you accept to play in this position until the end of your career? Uh, I haven't thought too much about it. Um, obviously, when I first got put in the position, uh, I always want to play, so wherever the coach wants me to play, I'll play. And um, the last few games, I feel like I've played well in the position, so I think I still need a lot of improving um, to do in this position because this is the first time I've played here. And I'm still learning and I'm working hard with the coaches and stuff. So, um, in order for your, in your answer to your question, I feel like if, if I keep progressing in this position and I see myself improving and the team improving, then of course it's a position that. I, I can take more seriously. Açıkçası bu konuyu çok fazla düşünmedim. Tabii ki ben oynamak istiyorum. Benim için hangi pozisyonun olduğunun bir önemi yok. Hocamız benim nerede oynamamı isterse ben her zaman elimden geleni yaparım. Son maçlarda dediğiniz pozisyonda oynadım. E, hala da e, gelişmem gereken bir pozisyon bu. Çünkü ilk defa kariyerimde bu pozisyonda oynuyorum. Öğrenmem gereken çok şey var. Bunu da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hocalarımızın da yardımıyla öğrenmeye çalışıyorum. Geliştiğimi de hissediyorum. Takım da gelişiyor. Eğer tabii ki bu pozisyonda daha iyi olursam çok ciddi daha ciddi alabilirim bu pozisyonu. Anlaşıldı. Değerli öncesi iki takımın konumun arasında ciddi bir fark var. Fenerbahçe yedi maçlık kaybetmiyor. Galatasaray'ın elindeki konumu bayağı kötü durumda. Ciddi bir favori konumda kağıt üzerinde Fenerbahçe. Bu onları Real Madrid'e sokuyor mu? Nasıl atmosfer? So uh, before the derby match, when we look at the forms of both teams, uh, Fenerbahce haven't lost in the last seven matches, and Galatasaray's position in the league is not very good, and uh, Fenerbahce is uh, going well in the recent weeks. So how is the atmosphere in the team? Does it make you feel comfortable about yourself, the, your uh, position in the league? I think um, we take each game as it comes. Um, I think the confidence and morale is very high. I think the coach has a in big impact towards that. For everyone um, knows how important this game is and how important, important it is for the fans. So throughout the whole camp, you know, I feel like everyone's confident and ready to go. So I think the big thing is for now the fans, you know, to show support throughout the full 90 minutes. Because in the last two home games that they've done that, you can see the difference it's had with the players. So. That's one thing I hope that the fans can do also. Biz maç maç bakıyoruz. E, aynı şekilde yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Hocamızın da gerçekten takım üzerinde büyük bir etkisi var. Herkes, bütün futbolcular bu maçın taraftarlar için önemini biliyor. Herkesin özgüveni gerçekten çok yüksek. E, aynı zamanda taraftarları da büyük bir iş düşeceğini düşünüyorum. 90 dakika boyunca bizi desteklemelerini istiyoruz. Son iki maçta yapmış oldukları gibi. Gerçekten son iki maçta bizi çok iyi desteklediler ve bunun da nasıl bir fark yarattığını gördük. Taraftarlarımızdan bu maçta da bunu istiyorum. Ee, geçen sezon devre arasında geldiğinde e, süre olarak, göreli olarak daha az bir süre almıştı. Sezon başında da belki e, en azından otoriteler baktığı zaman e, süre konusunda karmaşalar vardı. Yani ilk 11 oyuncusu olacağı hakkında ama şimdi e, formayı kaptı, performanslar geçen gün gelişiyor. 
neler söylemek ister? So you came here uh, last season in the winter break and compared to this season, last season you played less. And at the beginning of this season, many authorities had doubts about you, you being a regular starter, but you really performed very well so far. So you became a regular starter. What would you like to say about your performance? Uh, I thought that has to go. I think the, the coaches that have coached me, uh, Pereira and obviously coach now, I've had a big impact towards that. Um, I also personally believe that um, I know how good I can be. I trust myself and I think that's the main thing. Um, I'm confident in myself, so I know what I can bring and what I can do to help the team. So, like I said, um, it's partly to do with the coaches and stuff and also to do with me, you know, I, I'm confident in my ability. So I just know that if I keep working hard and Showing in the training round, then I can keep playing and performing. Bunda hocalarımızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem Pereira hocamız hem de şimdiki hocamızın muhakkak benim üzerimde çok fazla etkisi oldu. Aynı zamanda ben kendime çok fazla inanıyorum. Neler yapabileceğimi ve ne kadar iyi olabileceğimi çok iyi biliyorum. Bu konuda özgüvenliyim. Takıma yardım etmek için neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Yani aslında performansında hem hocalarımızın da çok etkisi oldu. Hem de benim kendime inanmam, özgüvenli olmamın da çok etkisi oldu. Biliyorum ki bu şekilde çok çalışmaya devam edersem oynamaya devam edeceğim. Süleyman Bey. So both in uh, domestic press, also in foreign press, we see that some Serie A teams and some Premier League Premier League teams are following you. And how does it affect uh, your performance? Does it motivate you? Uh, I tend to not read or look at things like that. Um, obviously, I do hear it a few times, um, but it doesn't affect me at all. Um, I'm experienced enough that you know when you do well, you're always going to hear rumors or people interested. So, like I said, it does not affect me one bit. I don't think about it too much. If anything, gives me confidence to show I can do more. So, yeah, that's what I can say to, towards that question. Aslında bu tarz haberleri okumamaya çalışıyorum. Tabii ki benim de duyduğum oluyor, kulağıma gelebiliyor ama benim performansımı etkilemiyor açıkçası. Çünkü benim yeteri kadar tecrübem var. Biliyorum ki iyi bir performans sergilediğiniz zaman her zaman bu tarz dedikodular olur. Ama beni tabii ki etkilemiyor. Ben bunları düşünmüyorum. Kendimi her zaman motive tutmaya çalışıyorum. Okan Bey. Futbol dışı bir soru soracağım. Ee, Oscar Bey'in adına yaşlı fotoğraflarda genellikle e, çok gülümserken görmüyoruz. Bu özel bir tercih mi? Taraftarlar da merak ediyor yani o sayfalar acaba e, bir mutsuzluk mu yaşıyor diye bunun özel bir sebebi var mı? So I will ask you a question apart from football, uh, besides football, because when we look at your social media accounts, uh, most, in most of the photos you don't smile and fans are worrying about it. They are thinking if you are not happy or if you are unhappy. So is there a special reason or do you just prefer like that? I feel like um, they always catch me at the wrong time. Um, I am a very happy player. I feel like everyone in the club has made me feel happy. So yeah, I've, I've seen I've seen messages, I've seen rumors about me not being happy or me being alone. But the club have literally made me feel so welcome from the from the moment I've come here. So no problem towards that. I just feel like I said, every time I take pictures or it's on social media, it's always at the wrong moment. So that's all I can say. Aslında şunu düşünüyorum, çok yanlış anlarda fotoğrafa yakalanıyorum. Çünkü ben gerçekten burada çok mutluyum. Bu kulüpteki herkes beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bana da bazı mesajlar geldi, bu tarz dedikodular duydum mutsuz olduğuma dair. Ama ben buraya ilk geldiğim andan itibaren gerçekten çok iyi karşılandım. Hiçbir problemim yok. Dediğim gibi aslında fotoğraflarda hep yanlış zamanda yakalandım. Çok kalın. Temsil edici Galatasaray terbileri. Taraftar desteğiyle ön plana çıkar genelde. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da dikkat çeker bu. Bu da taraftara vermek istediği bir mesaj var mı? Bir de şunu merak ediyorum. E, sezonun belli bölümlerinde taraftar maç devam ederken e, siz futbolcuları protesto ettiği anlar oldu. Ama son haftalara baktığımızda bu protesto tamamen kendini maçın başından sonra desteğe döndürmüş durumda. Sizin iyi performansınızla birlikte. 
So when we look at uh, this derby match between Fenerbahce and Galatasaray, in all those matches in the history, the support of the supporters have been very crucial and it, it was very prominent. Uh, so would you like to give a message to the fans? Also, the second question is that this season, in some matches, the uh, fans protested the team in some moments of some games. So, uh, but uh, as the team started to win, now they support you, support the team for 90 minutes. So, would you like to give a message to the fans? Uh, like I said previously, I feel like um, the fans are literally the 12th man, and they play such a big role uh, in the derby this weekend. And I feel like if they can show support throughout the whole 90 minutes, it would. It will really help the team, really give players like myself confidence to express myself. So that's all I can say about the fans, just be with us. Even it's going to be times in the game where we're not doing so well or we're really, that's when we really need them. And I feel like if they have their presence for the whole 90 minutes, then it will have a big key for us to win. So, yeah. Demin de belirtmiş olduğum gibi taraftarlarımız bizim için 12. oyuncu. Gerçekten bu maçta, bu derbi maçta çok önemli bir rol oynayacaklar. Eğer 90 dakika boyunca bize desteklerini gösterirlerse bu gerçekten bize çok yardım edecek oyunculara kendilerini bu maçta gösterebilmek adına özgüven verecektir. O yüzden taraftarlarımızın bizimle olmasını istiyorum. Özellikle maç içerisinde iyi gitmeyen anlar olabilir ki asıl o zamanlarda bizim onların desteğine ihtiyacımız var. E, taraftarlarımızın vereceği desteğin bu maçın anahtarı olacağını düşünüyorum. Son soru Kenan Bey. Ee, i̇lk geldiğinde biraz daha sessiz sakindi. Ee, daha takım içinde biraz uzak noktada da kalıyordu normal olarak ama şimdi he, hem İstanbul'a hem takıma ne kadar alışabildi burada kendisini nasıl hissediyor? So when you first came here, you seemed more quiet, more calm, and a little bit more alone. But I'm sure uh, now you get used to the team, to the city. Uh, what would you like to say about your adaptation to the city, to the team, and uh, in general, your adaptation? Um, I wouldn't say it was difficult, but you know, there's always that process of um, when you're moving from one place to another. So. But I think the main thing was that the players and the, the staff and everyone at the club made me feel so welcomed and made me it made the adaptation a bit more easier for me. And um, now you know I've been here for over a year, so I feel like I've been here for even longer than that. Um, so like I said, I'm I'm okay, just working hard and making sure that um, every game I'm improving and I'm being consistent. And I think that's what the main thing. That's what the manager wants as well, for me to be consistent game by game, and I'm working hard to do that, so, yeah. Tabii ki zordu diyemem ama sonuçta bir yerden bir yere taşındığınız zaman bunun e, bazı zorlukları olabiliyor. Ama burada takım çalışanları ve oyuncular gerçekten beni çok iyi karşıladılar ve adaptasyon sürecimi çok daha kolay geçirmem konusunda bana yardımcı oldular. Şimdi bir yıldan fazla süredir buradayım ama bana daha da uzun bir süreymiş gibi geliyor. Gerçekten e, mutluyum, çok çalışıyorum, e, her maç kendimi geliştiriyorum ve bir istikrar yakaladım. Hocamız da bunu istiyor bizlerden, benden bunu istiyor. Ben de çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettim. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.